Hello everyone. Today I'm going to read chapter number 9 Light from the book Interactive Science Class 4 ICSC School. Now let's get started with chapter number 9 Light. Do you like to enter a dark room? Perhaps none of us like darkness. We prefer to work and play in a well lit place. Light is a kind of energy that illuminates or brightens up the objects and helps us to see. लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो कि इल्यूमिनेट करती है और ब्राइटन अप करती है ऑब्जेक्ट्स को जिससे हम देख सकते हैं उन्हें ड्यूरिंग द डे सनलाइट फॉल्स ऑन प्लांट्स बिल्डिंग्स रोड्स वाटर बॉडीज एंड अदर थिंग्स वी आर एबल टू सी दो थिंग्स बिकॉज लाइट फॉल्स ऑन दैम सोर्सेज ऑफ लाइट वी गेट लाइट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड ऑल्सो फ्रॉम सोर्सेज मेड बाई मैन man made sources are also called artificial sources of light natural source se bhi hame light milti hai aur man made bhi aur jo man made hote hain unko hum bolte hain artificial sources of light now let's read about natural sources of light aur sabse pehle hamara dhyan to aata hi sun pe hai na okay let's read it now natural sources of lights are those which occur in nature and give us light sun is the main source of light Make a note children sun is the main source of light sunlight is bright during the day moon is another natural source of light but moonlight is dim and can be seen only at night although stars are very far from the earth yet their light reaches us and we see their twinkling light isn't it true children we can sometimes see light along with the lava coming out of live volcanoes that's also true a firefly or lightning bug please make a note lightning bug or a firefly is an insect that lights up at night aapne dekha hoga it lives in hot and humid places it has special organs in its abdominal region that glow Since their light is very less, fireflies can be seen glowing at night only. क्योंकि dim होती है light तो सिर्फ night में ही हमें वो दिखती है glow करते हुए. Lightning in the sky on cloudy days is another natural source of light. Okay, hey children, you can look at these illustrations showing firefly, volcanoes, and day and night scene showing sun and moon and stars. Now let's move on to the next page. Although lightning happens only for a few seconds, but the light is very strong and has a lot of heat. If lightning happens near the ground, it can burn trees, harm buildings, and even people can get burnt. ऐसा कभी कभी हो भी जाता है अगर आपने कभी देखा हो कि trees जल गए या forest में आग लग गई lightning के कारण तो बहुत सारी heat energy होती है उस lightning में मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट अब देखते हैं कि मैन मेड सोर्सेज कौन से होते हैं और हम सब जानते ही हैं कि जो ये बल्ब्स हैं ट्यूबलाइट्स हैं ये सब मैन मेड सोर्सेज हैं लैम्प्स हैं और इनसे ही हम अपने घरों में रात को और दिन में हर टाइम हमें इनसे लाइट मिलती है मैन हैज़ डेवलप्ड मैनी सोर्सेज ऑफ लाइट मोस्ट ऑफ द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट रन विद इलेक्ट्रिसिटी Examples are LED bulb, CFL bulb, tube light. Roads and buildings are lit with artificial sources of light. In places where there is no electricity, people light lamps of oil, kerosene oil, or natural gas. जब ये lights वगैरह नहीं थी तो lamps जलते थे जो कि oil, kerosene oil और natural gas से जलाए जाते थे People who go to far off places like jungles to explore or on a pleasure trip burn wood at night to light the area and to keep wild animals away wood ko bhi burn karke forest mein camping karne ke liye ya animals ko darane ke liye bhi fire jalai jati thi forest mein wood use karke now solar batteries are available in the market these batteries get charged with the sunlight during the day and are used to illuminate roads and other places at night There are different sizes of batteries available in the market. The chemicals in a battery help to make electric current. The bulbs are lit with the electric current. 
you can look at the different sizes of the batteries in this illustration and you can look at this torch torch in mobile that gives light the lights in a vehicle work with the battery fitted in the vehicle now let's study luminous and non luminous objects luminous means lighted up or illuminated in science luminous means the objects that produce their own light sun and fireflies are luminous objects to luminous hone ke liye जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करेगा और आपको पता है कि मून जो है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो वो लुमिनस एक एंड नॉन लुमिनस लेट स्टडी ऑल दो मून इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बट इट इज़ नॉन लुमिनस सोर्स मून जो है वो नॉन लुमिनस है क्यों बिकॉज इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन उसकी अपनी लाइट नहीं है इट रिफ्लेक्ट्स द सन लाइट वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट तो जो मून है वो नॉन लुमिनस है सन है वो लुमिनस है सिमिलरली मेटल्स स्टोन्स हाउस फर्नीचर एसेट्रा आर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ना यू कैन लुक एट दिस पिक्चर शोइंग लुमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड लुक एट दिस पिक्चर शोइंग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ना लेट्स स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट नंबर वन लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन To understand this better, let us perform an activity. Light travels with the speed of two lakh ninety nine thousand seven ninety two point four five eight kilometers per second, approximately three lakh kilometer per second. और जो light होती है वो straight line में travel करती है हम कैसे find out कर सकते हैं अगर हम light के बीच में अपना हाथ रख देते हैं तो shadow बनती है वो इसीलिए बनती है क्योंकि light स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जब हम हाथ रख देते हैं वो स्ट्रेट लाइन डिस्टर्ब हो जाती है और लाइट उससे पास नहीं हो सकती तो शेडो आ जाती है उतने एरिया में और जो उसके आसपास वाला एरिया होता है वहाँ से पास कर देती है तो वो स्ट्रेट लाइन में शेडो बन जाती है लेट्स डू दिस एक्टिविटी टेक थ्री इक्वल पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड प्लेस वन अब अनादर एंड पास अ थिक एंड शार्प नीडल through the three boards in such a way that a hole is made in each cardboard at the same place dekho ye kaise karna hai aap ye picture mein dekh sakte ho ki kaise place karna hai hole banana kaise hai kahan candle rakhni hai chalo next dekhte hain cut three same size rectangular pieces of cardboards to make their stand stand bana lenge attach the stand at the same height in three of the cardboards with the help of a glue tape मेक थ्री कार्डबोर्ड स्टैंड इन अ रो पास अटिंग नीडल जो निटिंग बड़ी वाली नीडल आती है ना वो पास करो थ्रू देयर होल्स टू सी दैट दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन और आपको पता चल जाएगा वो स्ट्रेट लाइन में हैं कि नहीं कीप एन ऑब्जेक्ट एट वन एंड एंड ट्राई टू सी इट थ्रू द होल्स फ्रॉम द अदर एंड अब एक ऑब्जेक्ट रख लो जैसे कि कैंडल रख लेते हैं हम लोग यू विल बी एबल टू सी इट स्ट्रेट होल्स होंगे तो आप देख पाओगे कैंडल को ना शिफ्ट द कार्डबोर्ड इन द मिडल अ बिट और अब बीच वाले कार्डबोर्ड को ऊपर कर दो थोड़ा सा जैसे कि ये फोटो में आप देख सकते हो ट्राई टू सी द ऑब्जेक्ट नाउ अब देखो यू विल नॉट बी एबल टू सी इट आप नहीं देख पाओगे दिस इज बिकॉज लाइट ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द कार्डबोर्ड क्योंकि जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी अब वो लाइन चेंज हो गई वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है और हम अब नहीं देख पाएंगे so that is the experiment showing that light travels in a straight line next property is light passes through a transparent object ab sirf transparent object se hi light pass kar sakti hai go near a window of your classroom try to see things through the window pane you can see things this is because light can pass through the transparent things like glass pane colorless plastic sheet cellophane paper and even water ये सब ट्रांसपेरेंट थिंग से पास हो जाती है लाइट और ये इसकी एक प्रॉपर्टी है सच ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं जैसे कि ग्लास पेन कलरलेस प्लास्टिक शीट सेलोफेन पेपर एंड इवन वाटर हियर इज एन अनादर एक्टिविटी फॉर यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर होल्ड अ पेंसिल एट इट्स लेवल एंड ट्राई टू सी इट थ्रू द अदर साइड Now add some blue color in water and stir it. Try to see the pencil on the other side now. You will be able to see it but not clearly. जैसे कि इस फोटो में दिख रहा है जब 
कलर नहीं डाला था तो ज़्यादा क्लियर दिख रहा था जब ब्लू कलर डाल दिया तो थोड़ा ब्लर दिख रहा है बहुत ही कम दिख रहा है दिस इज़ बिकॉज द लाइट इज़ पासिंग थ्रू द कलर्ड वाटर पार्शली द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शली आर कॉल ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जहाँ से पार्शली पास होता है उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं कौन कौन से होते हैं ये ऑब्जेक्ट्स बटर पेपर ग्राउंड ग्लास वाइट प्लास्टिक शीट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स लाइक अ कार्डबोर्ड वॉल वुड थिक क्लॉथ डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम दे आर कॉल्ड अ पेक ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ये फोटो में देख रहे हैं एक वुडन कार्डबोर्ड पड़ा है तो उससे लाइट टॉर्च से हम कर रहे हैं तो पास नहीं हो रही और शेडो बन रही है और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं और पेक ऑब्जेक्ट्स वे यूज ग्लास पिन वेर एवर वी वॉन्ट लाइट टू पास जहाँ जहाँ हम चाहते हैं कि लाइट पास हो हम वहाँ पे ग्लास पेन यूज़ करते हैं जैसे कि विंडोज़ में अपने रूम्स की दैट इज़ वाई विंडोज एंड डोर्स आर फिटेड विद ग्लास वेर एज वॉल्स एंड वुडन डोर्स आर मेड टू अवॉइड लाइट You must have noticed that hospitals have wooden doors so that no one can see in patient's room, doctor's room, or in an operation theatre. Curtains are made of thick cloth to stop light. ये सारे कौन से objects हैं और fake objects. Next property of light is light changes its path. अब light अपना path change कर सकती है लाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रैवल ज़रूर करती है बट वो अपना पाथ चेंज करती है लेकिन कैसे उसके लिए कुछ हमें करना पड़ता है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट क्या करना पड़ता है लेट सी लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एक्टिविटी टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर आधा ग्लास पानी का लेते हैं हम डिप अ पेंसिल इन इट एंड सी फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्लास उसमें पेंसिल डालो और देखो द पेंसिल सीम्स टू बेंड इन वाटर देखोगे तो वाटर में लगेगा बेंड हो रही है और वाटर के बाहर लगेगा कि बेंड नहीं हो रही है स्ट्रेट जा रही है टेक इट आउट अब इसको निकाल लेते हैं द पेंसिल इज स्ट्रेट और देखो निकाल कर देखो फोटो में भी देख रहे हैं कि पेंसिल स्ट्रेट है और आप ये एक्सपेरिमेंट जरूर करना बहुत ही सिंपल है बट हाउ डज इट हैपन ऐसा होता क्यों है देखा आपने लाइट ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है अपना पाथ चेंज करती है और उसके लिए मीडियम का चेंज होना ज़रूरी है पहले एयर में थी लाइट और जो मीडियम है वाटर हो गया तो पाथ चेंज हो गया वेन यू सी द पेंसिल फ्रॉम द साइड ऑफ अ ग्लास यू सी हाफ ऑफ द पेंसिल इज इन एयर एंड रेस्ट ऑफ इट इज इन वाटर इट इज़ नॉट द पेंसिल बट द लाइट हैज़ बैन वेन इट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर जब पेंसिल नहीं बेंड हो रही है लाइट बेंड हो रही है जब वो एयर से पानी में जा रही है तो मीडियम जब चेंज होता है तो लाइट का पाथ चेंज होता है ये इसकी प्रॉपर्टी है लाइट चेंजेस इट्स पाथ और बेंड व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दिस इज कॉल्ड रीफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस रीफ्रैक्शन ऑफ लाइट नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज लाइट बाउंसेस बैक व्हेन द रेज ऑफ द लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक जब लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट में फॉल करती है फिर वो बाउंस बैक करती है When that light enters our eyes, we see that object. इसीलिए जब वो वाले bounce back हुई हुई light हमारे आँखों में आती है तब हम object को देखते हैं ये इसकी एक property है For example, you see your pen in your hand. The light rays falling on the pen bounce back in different directions. Some of that light enters our eyes and we are able to see the pen. This bouncing back of light is called reflection of light. अब रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक जब रिफ्लेक्शन होती है तभी हम किसी चीज़ को देख सकते हैं और ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे वर्क करती है और लेट्स रीड अबाउट शेडोज स्टैंड इन द सन एंड लोकेट योर शेडो ये भी आप करके देखेंगे यू कैन ऑल्सो सी शेडोज ऑफ ट्रीज आप ट्री की भी शेडो देख सकते हैं योर स्कूल बिल्डिंग एंड बेंचेज इन योर प्ले Trees, buildings, benches are opaque objects. A shadow is formed when the light rays are obstructed by an opaque object. ये भी light की quality है जब light pass through नहीं कर सकती है और opaque object पड़ा होता है तब shadow बनती है आप लोग जरूर observe करेंगे और try करेंगे 
a shadow is the area receiving diffused or very less light as compared to the brightly lit surrounding area ab shadow aisa ek diffused area hota hai aap ye dekho photo mein ek bacchi opposite ho ke khadi hai sun se to shadow ban rahi hai to shadow ek aisa diffused area hoti hai jahan ke bahut kam light pahunch rahi hoti hai ya bilkul light nahi pahunch rahi hoti hai to wo shadow ban jati hai wo wo shape ban jati hai light ki us area mein light pass through nahi ho pa rahi hai Now let's read about the size of a shadow which is very important. The size of a shadow depends on the position of the object. Ab object ki position pe depend karta hai. Lekin and the source of light. Object ki position ke sath sath ke source of light kahan hai us pe depend karta hai. You can see long shadows of object in the morning and evening when the sun rays are slanting. जब सोर्स ऑफ लाइट थोड़ा स्लैंटिंग पड़ा होता है सन रेज है जैसे कि मॉर्निंग और इवनिंग में स्लैंट होती है और सन ईस्ट और वेस्ट में होता है तब शेडोज जो होती हैं वो बहुत बिग बनती है लॉन्ग शेडोज बनती हैं और शेडो इज स्मॉलेस्ट इन द आफ्टरनून आफ्टरनून में बिल्कुल सन हमारे ओवर होता है तो शेडो जो है बहुत स्मॉलेस्ट बनती है और शेडो इज स्मॉलेस्ट इन द आफ्टरनून वेन द सन इज स्ट्रेट ऑन द हेड एज यू कैन लुक एट द पिक्चर Now let's do this activity, which is very wonderful. You will love it, children. Look at the pictures below and try to make these figures with your hands in the sun. Or sun, pe aap hi sab bana ke dekhenge. Uh, rabbit, scuttling, spider, bird, or uh, crocodile, or bhi jo bhi ye shadows hai. Aap apni bhi try kar sakte hain kuch. So now that is the end of the chapter. I hope you have understood the chapter. I have explained it also today along with reading because of the demand of children. Now, now let's read the gist of the chapter. कि हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से. Now you know that number one, light is a kind of energy that enables us to see objects. एक energy है light जिससे हम objects को देख सकते हैं. Number two, sun, moon, fireflies, volcanoes, lightning, etc. Natural sources of light. Number three, most of the man-made sources of light run with electricity. Number four, batteries have chemicals in them that produce electricity. And number five is properties of light are a light travels in a straight line. B light passes through a transparent object. Let's move ahead for some more properties. C is light refracts when it moves from one medium to another, and this is called refraction of light. Number four is D is light reflects when it falls on an object, and which is called reflection of light. Okay, children. Now number six is luminous objects produce light of their own. For example, sun. Moon is a non-luminous object. Children, remember it reflects the light of the sun. It does not have its own light. जो कि sources या objects अपनी own light देते हैं वो होते हैं luminous objects. Number सेवन is shadows are formed when the light is obstructed by an opaque object. Now here are some multiple choice questions. Just go through them. I have given you the answers to it. and here are the fill in the blanks and this is some more activity for you and some things to read beyond the book to go through it it is very good to read this and some more back exercises i hope you like the video mm-hmm.